പിരമിഡുകൾ പണിതവർ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ നിറഞ്ഞ വിസ്മയത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ട ആകാശഗോപുരങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലുയർത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നും അതുതന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലെ പോലെ തന്നെ പിരമിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതികളും വളരെ കാലം അജ്ഞാതമായിരുന്നു പിരമിഡുകളെക്കുറിച്ച് ഇന്നുള്ള അറിവുകൾക്ക് ലോകം ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരി നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയോടാണ് തൻ്റെ വിജയ യാത്രകൾക്ക് നടുവിൽ കെയ്റോ നഗരം പിടിച്ചെടുത്ത നെപ്പോളിയൻ പിരമിഡുകൾക്ക് മുന്നിൽ അമ്പരപ്പോടെ നിന്നു കുഫുവിൻ്റെ മഹാ പിരമിഡുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സൈനികരോടും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്രേ സുഹൃത്തുക്കളെ നാൽപ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കണ്ണുകൾ ഈ ഗോപുരങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മറ്റ് ആക്രമണകാരികളെ പോലെ തകർക്കാനല്ല നെപ്പോളിയൻ ശ്രമിച്ചത് പിരമിഡുകൾക്ക് പുറമേയും ഇടനാഴികളിലും പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ചിത്രലിപികളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കിടന്ന രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രസ്തുത ചിത്രലിപികളിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ള പണ്ഡിതരെയും ചരിത്രകാരന്മാരെയും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുപോലും അദ്ദേഹം വരുത്തി ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായ മിക്കവാറും വിവരങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്റ്റോളജി എന്ന പഠനശാഖയുടെ തുടക്കത്തിനു പോലും ലോകം ഇക്കാരണത്താൽ നെപ്പോളിയനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ അതായത് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ചരിത്രകാരന്മാരോടും ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ നേടിയെടുത്ത അറിവുകളും പാറകൾ പിളർന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളാക്കി മാറ്റിയ രീതികൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും പിൻകാല ഗവേഷകർക്ക് മാർഗദീപമായി തീർന്നു കെയ്റോയിൽ നിന്നും നെപ്പോളിയൻ്റെ പിന്മാറ്റത്തിന് ശേഷവും പല ഗവേഷകരും പിരമിഡുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടക്കമിട്ടു അതീവ ദുഷ്കരമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം വഴി ഇത്രയധികം ഉയരത്തിൽ പൂർണമായ കൃത്യതയോടെ ഗോപുരം പണിത ശില്പതന്ത്രം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഏറെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഇത് ഇടയാക്കി ഇത്തരം ഗവേഷകരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ചാൾസ് സ്മിത്ത് എന്ന സ്കോട്ടിഷ് ഗവേഷകൻ തൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് അവർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് എന്ന മഹത്തായ കൃതി അദ്ദേഹം രചിച്ചു അങ്ങേയറ്റം കൃത്യമായ പല വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പിരമിഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിലെ ശക്തികൾ എന്താണെന്നതിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രസകരമായ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയത് ഏതോ ദൈവിക ശക്തികളാണ് ഈ നിർമ്മിതികൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് കുഫുവിൻ്റെ മഹാപിരമിഡ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തിൻ്റെ വരെ പ്രതീകാത്മക നിഗൂഢ ബിംബമാണെന്നും അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു ഇത്തരം പഠനങ്ങളുടെ യുക്തിഭദ്രത എന്തു തന്നെ ആയാലും പിരമിഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒരു പ്രത്യേക ശാഖയായി പിരമിഡോളജി ഇത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സ്മിത്തിന് പ്രധാനമായ പങ്കുണ്ട് എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല പിരമിഡോളജി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ മഹാനായ ഈജിപ്റ്റോളജിസ്റ്റ് വില്യം ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് പെട്രോയുടെ പഠനമാണ് തുടർന്നു വന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകനും ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷണം നടത്തണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ളവനുമായ പെട്രോ സ്മിത്തിൻ്റെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ യുക്തിരാഹിത്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ അന്വേഷണ ഫലങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഗിസയിലെ പിരമിഡുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി വിചിത്രാകൃതിയിലെ ഇടനാഴികളും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വാതായനങ്ങളും പ്രത്യേക രീതിയിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൽച്ചുമരുകളും ആജ്ഞാത സന്ദേശങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണെന്ന് സ്മിത്തിൻ്റെ വാദം അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു പകരം കൊള്ളയടിക്കാനെത്തുന്ന കവർച്ച സംഘത്തെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ച കുടുക്കുകളാണ് ഇവയെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി മാത്രമല്ല മഹാപിരമിഡുകൾ നിർമ്മിച്ചത് പ്രകൃതിയിലെ മറ്റേതോ ഗ്രഹത്തിൽപ്പെട്ട അപോമജീവികളാകാമെന്ന വിശ്വാസം പൊള്ളയാണെന്നും അസാധാരണമായ കഴിവുകളുള്ള ഒരു കൂട്ടം പ്രതിഭാ സമ്പന്നന്മാരുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെയും അനേക വർഷത്തെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമമാണ് ഇവയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിരമിഡുകൾ അവയുടെ സവിശേഷമായ ആകൃതി കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്തം പെട്രോയും നിരാകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിരമിഡുകൾക്കുള്ളിൽ നടുവിലായി ഒറ്റയ്ക്ക് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വിചിത്രാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസം വീണ്ടും നിലനിന്നു ഇത്തരം വിശ്വാസികളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു സ്വിസ് എഴുത്തുകാരനായ എനിക്മോൺ ഡാൻകെയ്ൻ 
പക്ഷേ ദൈവികമായ ശക്തികളാണ് പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചതെന്നും ബൈബിൾ വചനങ്ങളുടെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് പിരമിഡുകളിലെ ശിലകളെന്നുമുള്ള സ്മിത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചില്ല പകരം ഈസ്റ്റർ ദ്വീപിലെ പ്രതിമകൾ പോലെ സ്റ്റോൺ ഹെഡ്ജുകൾ പോലെ ഒരു കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്നുപോയ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ പിരമിഡുകൾ നിർമ്മിച്ചതിന് സഹായിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി മനുഷ്യനേക്കാൾ വളരെ മുൻപ് വികാസം പ്രാപിച്ച ഏതോ ജീവിവർഗം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതോ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവരാണ് ഇന്നും അസാധ്യമെന്നു കരുതുന്ന പിരമിഡുകളുടെയും സ്റ്റോൺ ഹെഡ്ജിൻ്റെയും നിർമ്മാണ വിദ്യ നൽകിയതെന്നുമാണ് വോണിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം മനുഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിലിൽ പിച്ചവച്ചു നടന്നിരുന്ന ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ മറ്റേതോ വിദൂര ഗ്രഹത്തിൽ വളരെ വികാസം പ്രാപിച്ച ജീവിവർഗം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അവർ ഭൂമിയിൽ വന്നു പോയിരിക്കുവാനും അവരുടെ വരവിൻ്റെ സ്മാരകങ്ങളായി ചില വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുവാനുമുള്ള സാധ്യത ശാസ്ത്രം ഇന്നും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല കാലക്രമേണ പ്രസ്തുത ഗ്രഹമോ വർഗമോ അന്യം നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രസ്തുത അന്യഗ്രഹ വർഗത്തിന് നിതാന്ത സ്മരണയുയർത്തുന്ന ശില്പങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമാവാം ഈജിപ്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇന്നും കാലത്തിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പലതരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തുടരുന്നു ഒന്നും പൂർണമായി തെളിയിക്കുവാനോ നിഷേധിക്കുവാനോ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് തെളിഞ്ഞ ചിത്രം ഇന്നും നൽകാതെ നിഗൂഢതയുടെ നേരിയ മുഖാഭരണം ചാർത്തി ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിരിമാറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആകാശഗോപുരങ്ങളുടെ ശിരസ് ഇന്നും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നു നിർമ്മിച്ചവരായാലും എന്തിനു വേണ്ടിയായാലും ഒന്ന് സത്യമാണ് ഇത്രയും മഹത്തായ മറ്റൊന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഈജിപ്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഫറോബയുടെ ജീവിതം പോലെ തന്നെ നിഗൂഢമായ മനസ്സുമായി അനന്തതയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആകാശഗോപുരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയെപ്പോലെ ശിരസ് നമിച്ചു നിൽക്കാൻ മാത്രമാണ് ഓരോ പതികനും സാധിക്കുന്നത്